军长，这是一点点心意啊，请您笑纳。懂事儿。行，我要先回去了，免得被人发现了就不好了。行，军长慢走。件事儿不知道该不该告诉你，什么事情？就是之前杀你爷爷的那群坏人，好像和我的上级有关系啊。啊，什么关系？具体是什么我也不太清楚，但是我会搞清楚的。别难过了，天天，我也没想到会是这样。不过你放心，我一定会替你讨回公道的。谢谢你这么帮我。如果真的是我们部队有问题，你爷爷的死我也算是有关系，所以我不会袖手旁观的。走吧，天天，我带你去军长办公室，看看有什么线索没有。小亮，你怎么在这里啊？我怎么在这里？哼，你不知道吗？兄弟们，下来吧。你们，你们想干嘛？大师兄。上级说你背叛了部队啊，暗地里勾结黑势力组织啊，是这样吗？小亮，你在开什么玩笑？我怎么会呢？明明勾结黑势力的是上级。看来军长说的对呀、啊，就知道你会这样说。别狡辩了，大师兄，军长已经给我们看了你和黑势力组织接头的视频。你在胡说什么？你自己看。还有什么好说的？这是他在陷害我，我是什么人？你们不清楚吗？谁知道你会不会变，会不会厌烦我们这种刀口上舔血的日子？小亮，怎么会呢？我们可是出生入死的兄弟啊！你们要相信我。跟我们走吧，我们也会再做深入调查。那甜甜怎么办？上级自会安排他的。不行，我不能跟你们走，甜甜也不能跟你们走。如果甜甜落到上级手里，会有生命危险的。你们等着我回来，我会给你们真相的。好了，跑远了，别开枪了。真打中了怎么办？亮哥，你觉得老大说的是真的吗？我也不知道，也许吧。我们也要小心点上级了。